ഉപയോഗിക്കും ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റവ ലഡുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് റേസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഏത് റവ വേണേലും എടുക്കാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവയോ അല്ലാത്ത റവയോ എടുക്കാം റവ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമ്മുടെ ലഡുവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം പാനിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും വെക്കില്ല ഇനി വേറൊരു പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ലഡുവിനൊരു നല്ല കളറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാഫ്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സാഫ്രോണിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി ലഡുവിന് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് സാഫ്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കളറി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റവ ഏത് കപ്പിലാണോ അളന്നെടുത്തേ അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലഡു ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് കോരിയ റേസൺസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പാനി നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നന്ന നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ലഡുവിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ലഡു ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന പാകം വരെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡു ആണിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ